。现在处于技术改进期的梁小静，在前几天的全运会上还是暴露出了很大的问题。在全运会女子一百米决赛中，展现出了国内女子百米的顶尖实力。河南飞人詹曼在第一档，湖南飞人黄美霞第二档，广东飞人梁小静第三档，卫冕冠军广西名将韦永利第五档。今年最大热门选手葛曼奇第六档，江苏飞人袁琪琪第七档，陕西飞人冯露露第八档，黑龙江选手孔令威第九档。在奥运会预赛中，葛曼奇就靠着实力闯进了女子百米半决赛。葛曼奇是如今国内女子短跑中状态比较好的一位，而卫冕冠军韦永利和梁小静能否在全运会上爆发？毕竟苏炳添在奥运会半决赛的那一次大爆发，着实令很多人都没有想到。我的比赛。比赛开始，梁小静一马当先，前面五十米保持了绝对优势，但格曼奇后程能力更加强大，后程逐渐超越，最后二十米差距越来越大，以十一秒二二的成绩获得冠军。前国家队名将袁琪琪在最后时刻爆发出强悍的速度，也超越了梁小静，以十一秒三九的成绩获得第二名，领先梁小静十一秒四零仅零点零一秒。我们可以相信，梁小静的起跑毕竟连西佩尔斯都跑不过的。但在五十米过后，梁小静的劣势就很明显了，没有更强的冲刺后程加速能力，以致被葛曼奇和袁琪琪超越。现在的她很像以前的苏炳添，不过也期待梁小静之后的表现，相信一定会破十一秒。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。